അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഫാത്യർ മക്കയിൽ അവതരിച്ചത് ഒന്നാം വചനത്തിൽ തന്നെ സൃഷ്ടികർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് ഇപ്രകാരം പേർ നൽകപ്പെട്ടത് പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയവനും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ചിറകുകളുള്ള മലക്കുകളെ ദൂതന്മാരായി നിയോഗിച്ചവനുമായ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി സൃഷ്ടിയിൽ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ അധികമാക്കുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഏത് കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്ക് വല്ല കാരുണ്യവും തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന പക്ഷം അത് പിടിച്ചു വെക്കാൻ ആരുമില്ല അവൻ വല്ലതും പിടിച്ചു വെക്കുന്ന പക്ഷം അതിനുശേഷം അത് വിട്ടുകൊടുക്കുവാനും ആരുമില്ല അവൻ അത്ര പ്രതാപിയും യുക്തിമാനും മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ആകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനം നൽകാൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വല്ല സൃഷ്ടാവുമുണ്ടോ അവനല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവവുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് അവർ നിന്നെ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കു മുമ്പും ദൂതന്മാർ നിഷേധിച്ചു തള്ളപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിങ്കലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യരെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം സത്യമാകുന്നു ഐഹിക ജീവിതം നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു കളയാതിരിക്കട്ടെ പരമവഞ്ചകനായ പിശാജും അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ തീർച്ചയായും പിശാജ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാകുന്നു അതിനാൽ അവനെ നിങ്ങൾ ശത്രുവായി തന്നെ ഗണിക്കുക അവൻ തന്റെ പക്ഷക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അവർ നരകാവകാശികളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവിശ്വസിച്ചവരാരോ അവർക്ക് കഠിന ശിക്ഷയുണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ അവർക്ക് പാപമോചനവും വലിയ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് എന്നാൽ തന്റെ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ അലങ്കൃതമായി തോന്നിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അത് നല്ലതായി കാണുകയും ചെയ്തവന്റെ കാര്യമോ അള്ളാഹു താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ വഴി പിഴപ്പിക്കുകയും താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നേർവഴിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനാൽ അവരെപ്പറ്റിയുള്ള കൊടും ഖേദം നിമിത്തം നിന്റെ പ്രാണൻ പോകാതിരിക്കട്ടെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അറിവുള്ളവനാകുന്നു അള്ളാഹുവാണ് കാറ്റുകളെ അയച്ചവൻ അങ്ങനെ അവ മേഘത്തെ ഇളക്കിവിടുന്നു എന്നിട്ട് ആ മേഘത്തെ നിർജീവമായ നാട്ടിലേക്ക് നാം തെളിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയും അതുമുഖേന ഭൂമിയെ അതിന്റെ നിർജീവാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം നാം സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാകുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ആരെങ്കിലും പ്രതാപം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രതാപമെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അധീനത്തിലാകുന്നു അവങ്കലേക്കാണ് ഉത്തമ വചനങ്ങൾ കയറിപ്പോകുന്നത് നല്ല പ്രവർത്തനത്തെ അവൻ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദുഷിച്ച തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതാരോ അവർക്ക് കഠിന ശിക്ഷയുണ്ട് അത്തരക്കാരുടെ തന്ത്രം നാശമടയുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മണ്ണിൽ നിന്നും പിന്നീട് ബീജകണത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചു പിന്നെ അവൻ നിങ്ങളെ ഇണകളാക്കി അവന്റെ അറിവനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീയും ഗർഭം ധരിക്കുന്നില്ല പ്രസവിക്കുന്നുമില്ല ഒരു ദീർഘായുസ് നൽകപ്പെട്ട ആൾക്കും ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കപ്പെടുന്നതോ അയാളുടെ ആയുസിൽ കുറവ് വരുത്തപ്പെടുന്നതോ ഒരു രേഖയിൽ ഉള്ളതനുസരിച്ചല്ലാതെ നടക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായും അത് അള്ളാഹുവിന് എളുപ്പമുള്ളതാകുന്നു രണ്ടു ജലാശയങ്ങൾ സമമാവുകയില്ല ഒന്ന് കുടിക്കാൻ സുഖമുള്ള ഹൃദ്യമായ ശുദ്ധജലം മറ്റൊന്ന് കൈപ്പുറ്റ ഉപ്പുവെള്ളവും രണ്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പുത്തൻ മാംസം എടുത്തു തിന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കുവാനുള്ള ആഭരണം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ കപ്പലുകൾ കീറി കടന്നു പോകുന്നതും നിനക്ക് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും അത്ര അത് രാവിനെ അവൻ പകലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു 
പകലിനെ രാവിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അവൻ തന്റെ നിയമത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവയോരോന്നും നിശ്ചിതമായ ഒരു പരിധിവരെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവനാകുന്നു നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു അവനാകുന്നു ആധിപത്യം അവനു പുറമെ ആരോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവർ ഒരു ഈന്തപ്പഴക്കുരുവിന്റെ പാട പോലും ഉടമപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പക്ഷം അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയില്ല അവർ കേട്ടാലും നിങ്ങൾക്കവർ ഉത്തരം നൽകുന്നതല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിലാകട്ടെ നിങ്ങൾ അവരെ പങ്കാളികളാക്കിയതിനെ അവർ നിഷേധിക്കുന്നതുമാണ് സൂക്ഷ്മജ്ഞാനമുള്ള അള്ളാഹുവെ പോലെ നിനക്ക് വിവരം തരാൻ ആരുമില്ല മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആശ്രിതന്മാരാകുന്നു അള്ളാഹുവാകട്ടെ സ്വയം പര്യാപ്തനും സ്തുത്യർഹനുമാകുന്നു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളെ അവൻ നീക്കം ചെയ്യുകയും പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയെ അവൻ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് അത് അള്ളാഹുവിന് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല പാപഭാരം വഹിക്കുന്ന യാതൊരാളും മറ്റൊരാളുടെ പാപഭാരം ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല ഭാരം കൊണ്ട് ഞെരുങ്ങുന്ന ഒരാൾ തന്റെ ചുമട് താങ്ങുവാൻ ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കുന്ന പക്ഷം അതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും തന്നെ ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുകയുമില്ല വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ബന്ധുവിനെയാണെങ്കിൽ പോലും തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ അദൃശ്യമായ വിധത്തിൽ തന്നെ ഭയപ്പെടുകയും നമസ്കാരം മുറപോലെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നിന്റെ താക്കീത് ഫലപ്പെടുകയുള്ളൂ വല്ലവനും വിശുദ്ധി പാലിക്കുന്ന പക്ഷം തന്റെ സ്വന്തം നന്മക്കായി തന്നെയാണ് അവൻ വിശുദ്ധി പാലിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിങ്കലേക്കാണ് മടക്കം അന്ധനും കാഴ്ചയുള്ളവനും സമമാവുകയില്ല ഇരുളുകളും വെളിച്ചവും സമമാവുകയില്ല തണലും ചൂടുള്ള വെയിലും സമമാവുകയില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും സമമാവുകയില്ല തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ കേൾപ്പിക്കുന്നു നിനക്ക് കബറുകളിലുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കാനാവില്ല നീ ഒരു താക്കീതുകാരൻ മാത്രമാകുന്നു തീർച്ചയായും നിന്നെ നാം അയച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യവും കൊണ്ടാണ് ഒരു സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുന്നവനും താക്കീതുകാരനുമായിട്ട് ഒരു താക്കീതുകാരൻ കഴിഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു സമുദായവുമില്ല അവർ നിന്നെ നിഷേധിച്ചു തള്ളുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് മുമ്പുള്ളവരും നിഷേധിച്ചു തള്ളിയിട്ടുണ്ട് അവരിലേക്കുള്ള ദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷ്യങ്ങളും ന്യായ പ്രമാണങ്ങളും വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥവും കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയുണ്ടായി പിന്നീട് നിഷേധിച്ചവരെ ഞാൻ പിടികൂടി അപ്പോൾ എന്റെ രോഷം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു നീ കണ്ടില്ലേ അള്ളാഹു ആകാശത്തു നിന്നും വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് മുഖേന വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളുള്ള പഴങ്ങൾ നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു പർവ്വതങ്ങളിലുമുണ്ട് വെളുത്തതും ചുവന്നതുമായ നിറഭേദങ്ങളുള്ള പാതകൾ കറുത്തിരുണ്ടവയുമുണ്ട് മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും കന്നുകാലികളിലും അതുപോലെ വിഭിന്ന വർണ്ണങ്ങളുള്ളവയുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഭയപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ദാസന്മാരിൽ നിന്ന് അറിവുള്ളവർ മാത്രമാകുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു പ്രതാപിയും ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനുമാകുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്യുകയും നമസ്കാരം മുറപോലെ നിർവഹിക്കുകയും നാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവർ ആശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നഷ്ടം സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കച്ചവടമാകുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ അവൻ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുവാനും അവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അവൻ അവർക്ക് കൂടുതലായി നൽകുവാനും വേണ്ടി തീർച്ചയായും അവൻ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും നന്ദിയുള്ളവനുമാകുന്നു നിനക്കു നാം ബോധനം നൽകിയ ഗ്രന്ഥം തന്നെയാകുന്നു സത്യം അതിന്റെ മുമ്പുള്ള വേദങ്ങളെ സത്യപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു തന്റെ ദാസന്മാരെ പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനും കാണുന്നവനുമാകുന്നു പിന്നീട് നമ്മുടെ ദാസന്മാരിൽ നിന്ന് നാം തെരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് നാം വേദഗ്രന്ഥം അവകാശപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു 
അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തത്തോട് അന്യായം ചെയ്തവരുണ്ട് മദ്യ നിലപാടുകാരും അവരിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടെ നന്മകളിൽ മുൻകടന്നവരും അവരിലുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് മഹത്തായ അനുഗ്രഹം സ്ഥിരവാസത്തിനുള്ള സ്വർഗത്തോപ്പുകളിൽ അവർ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ചില വളകളും മുത്തും അവർക്ക് അവിടെ അണിയിക്കപ്പെടും അവിടെ അവരുടെ വസ്ത്രം പട്ടായിരിക്കും അവർ പറയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖം നീക്കം ചെയ്ത അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും നന്ദിയുള്ളവനും അത്ര തന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സ്ഥിരവാസത്തിനുള്ള ഈ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങളെ കുടിയിരുത്തിയവനാകുന്നു അവൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുകയില്ല യാതൊരു ക്ഷീണവും ഇവിടെ ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയില്ല അവിശ്വസിച്ചവരാരോ അവർക്കാണ് നരകാഗ്നി അവരുടെ മേൽ മരണം വിധിക്കപ്പെടുന്നതല്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് മരിക്കാമായിരുന്നു അതിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒട്ടും അവർക്ക് ഇളവ് ചെയ്യപ്പെടുകയുമില്ല അപ്രകാരം എല്ലാ നന്ദി കെട്ടവർക്കും നാം പ്രതിഫലം നൽകുന്നു അവർ അവിടെ വെച്ച് മുറവിളി കൂട്ടും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങളെ നീ പുറത്തയക്കണമേ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഞങ്ങൾ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തുകൊള്ളാം അപ്പോൾ നാം പറയും ആലോചിക്കുന്നവന് ആലോചിക്കാൻ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നാം ആയുസ് തന്നില്ലേ താക്കീതുകാരൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരികയും ചെയ്തു അതിനാൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുക അക്രമികൾക്ക് യാതൊരു സഹായവുമില്ല തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളിലെയും ഭൂമിയിലെയും അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാകുന്നു തീർച്ചയായും അവൻ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളത് അറിയുന്നവനാകുന്നു അവനാണ് നിങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ പ്രതിനിധികളാക്കിയവൻ ആകയാൽ വല്ലവനും അവിശ്വസിക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ അവിശ്വാസത്തിന്റെ ദോഷം അവനു തന്നെ അവിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ അവിശ്വാസം അവരുടെ രക്ഷിതാവിങ്കൽ കോപമല്ലാതൊന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ല അവിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ അവിശ്വാസം നഷ്ടമല്ലാതൊന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ല നീ പറയുക അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഭൂമിയിൽ എന്തൊന്നാണ് അവർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരിക അതല്ല ആകാശങ്ങളിൽ അവർക്ക് വല്ല പങ്കുമുണ്ടോ അതല്ല നാം അവർക്ക് വല്ല ഗ്രന്ഥവും നൽകിയിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള തെളിവനുസരിച്ചാണോ അവർ നിലകൊള്ളുന്നത് അല്ല അക്രമകാരികൾ അന്യോന്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് വഞ്ചന മാത്രമാകുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും യഥാർത്ഥ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീങ്ങാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു അവ നീങ്ങി പോകുകയാണെങ്കിൽ അവനു പുറമെ യാതൊരാൾക്കും അവയെ പിടിച്ചു നിർത്താനാവില്ല തീർച്ചയായും അവൻ സഹനശീലനും ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനുമാകുന്നു തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു താക്കീതുകാരൻ വരുന്ന പക്ഷം തങ്ങൾ ഏതൊരു സമുദായത്തെക്കാളും സന്മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവരാകാമെന്ന് അവരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധി അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു താക്കീതുകാരൻ അവരുടെ അടുത്തു വന്നപ്പോൾ അത് അവർക്ക് അകൽച്ച മാത്രമേ വർദ്ധിപ്പിച്ചുള്ളൂ ഭൂമിയിൽ അവർ അഹങ്കരിച്ചു നടക്കുകയും ദുഷിച്ച തന്ത്രം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് അത് ദുഷിച്ച തന്ത്രത്തിന്റെ ഫലം അത് പ്രയോഗിച്ചവരിൽ തന്നെയാണ് വന്നു ഭവിക്കുക അപ്പോൾ പൂർവികന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ നടപടിക്രമമല്ലാതെ എന്താണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നടപടിക്രമത്തിന് യാതൊരു ഭേദഗതിയും നീ കണ്ടെത്തുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നടപടിക്രമത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും നീ കണ്ടെത്തുകയില്ല അവർ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കിയില്ലേ അവർ ഇവരെക്കാൾ മികച്ച ശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള യാതൊന്നിനും അള്ളാഹുവെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല തീർച്ചയായും അവൻ സർവജ്ഞനും സർവശക്തനുമാകുന്നു അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഉടനെ തന്നെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ 
ഭൂമുഖത്ത് ഒരു ജന്തുവേയും അവൻ വിട്ടേക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത അവധി വരെ അവരെ അവൻ നീട്ടിയിടുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ അവധി വന്നെത്തിയാൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല കാരണം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു തന്റെ ദാസന്മാരെപ്പറ്റി കണ്ടറിയുന്നവനാകുന്നു